¿Sabes cuáles son las diferencias entre las encuestas de YouTube y los test de YouTube en tu pestaña de comunidad? Aunque las diferencias son mínimas, existen algunas. Y hoy te las vengo a explicar para que puedas sacarle el mayor partido a tu pestaña de comunidad. Los test y las encuestas de YouTube son muy similares. Ambos sirven para preguntar a tu comunidad, pero los test están más relacionados a preguntar sin obtener una respuesta, sino que se trata como de un pequeño examen que le haces a tu audiencia. Sin embargo, las encuestas sí son preguntas claras para tu comunidad, de las que pretendes obtener una respuesta clara a través de un porcentaje. Aquí te muestro un ejemplo de encuesta. Como puedes ver, en ella se hace una pregunta clara. En este caso, de sí o no. Esta encuesta ha obtenido 12 votos y ha ganado el no con un 75% frente al sí con un 25%. Esto quiere decir que la audiencia ha clicado más veces en no que en sí. Por lo que la respuesta final que hemos obtenido haciendo esta encuesta es que nuestros usuarios no han probado las IAS y parece que no les interesa mucho. Esto nos ayuda a saber qué contenido generar en nuestro canal y saber si lo que hacemos actualmente genera impacto y funciona o no. Ahora te voy a mostrar un ejemplo de test. Como puedes ver, aquí se genera un pequeño examen para los usuarios, con el fin de saber si saben la respuesta correcta o no. Antes de publicarla, YouTube te pedirá que selecciones cuál es la opción correcta y podrás explicar el por qué de manera opcional abajo. Podrás ver el porcentaje y el número de personas que han acertado o fallado más tarde una vez alguien participe. Otra de las diferencias que podemos encontrar entre encuestas y test es el número de opciones. En las encuestas se ponen un máximo de 5 opciones y en los test un máximo de 4 respuestas. Ahora que sabes las diferencias entre ambas opciones, ¿cuál te gusta más? ¿Los test o las encuestas de YouTube? Haznoslo saber en comentarios. Te recuerdo que en nuestra playlist dedicada a esta pestaña Comunidad te explico qué es, para qué sirve, cómo compartir las publicaciones del blog de tu canal y cómo localizar rápido los posts de tu blog de YouTube, además de cómo utilizarla en el móvil o celular. Te la dejo linkada en las tarjetas, descripción, comentario destacado y pantalla final de este mismo vídeo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte en la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales.